তো ঠিক আছে দেখো আমরা আজকে যে চ্যাপ্টার অঙ্ক করব এটার নাম হলো রিডাকশন ফর্মুলা রিডাকশন ফর্মুলা বলতে রিডিউস আর কি রিডিউস মানে কি বাদ দাও কমানো বাদ দাও আর কি আর রিডাকশন ওই একটা মানে কি বলে ভার্ব নাউন এরকম কি আর কি রিডাকশন ফর্মুলার মানে কোন একটা ফর্মুলা ইউজ করব যে ফর্মুলা কি জিনিস আমরা যে ফাংশন দেওয়া থাকবে বা যে টার্ম দেওয়া থাকবে সেটার পাওয়ার কমায় যে অঙ্কগুলো করব সেটাকে মূলত রিডাকশন ফর্মুলা বলতেছি আমরা ঠিক আছে যে পাওয়ার থাকবে ওই পাওয়ার ফাংশনের যে পাওয়ার থাকবে ওই পাওয়ার আমরা কমাই ফেলবো রিডিউস করব করে তারপর সূত্র ফেলে অঙ্ক করে ফেলবো এই জন্য এইগুলোকে আমরা রিডাকশন ফর্মুলা বলতেছি এখানে আমাকে কিছু সূত্র মুখস্ত করতে হবে যে সূত্রগুলো অলরেডি আমরা আগে শিখে আসছে তো অতিরিক্ত সূত্র যেগুলো শিখবো সেগুলো এখানে আমি অঙ্ক করার সময় বলবো এখন আমরা পর্যায়ক্রমে যা শুধু অঙ্ক দেখি এই চ্যাপ্টার কি বলতাম আহ এখান থেকে একটা অঙ্ক আসে বাট খুব বেশি যে অঙ্ক করতে হবে এখান থেকে তা না তো দেখো আমি প্রথম যে অঙ্কটা দেখাচ্ছি এখানে এটা তোমরা পিডিএফ থেকে দেখতে পারবা আমি কিন্তু এই যে এই যে দেখো হোমওয়ার্ক দিছি যে অঙ্ক গুলা আমার কথা শুনতেছ এখানে যে হোমওয়ার্ক গুলো দিচ্ছে এগুলো কিন্তু পিডিএফ থেকে হোমওয়ার্ক আর কি মূলত তো এখানে আমি পিডিএফ এর গুছাই সুন্দর করে করা নেই তোমরা দেখে নিও একই অঙ্ক বাট পিডিএফ এর ভিতরে লাইন বাই লাইন ভেঙে ভেঙে জটিল নিয়ম করে ফেলছে যেটা আমার পছন্দ হয়নি এই জন্য আমি হাতে লিখে তোমাদেরকে এখানে দিচ্ছি একটু দেখো তো আমার মনে হয় এটা দেখলে অনেক ভালো বুঝবা এই নিয়মে বাকি অঙ্ক গুলো করে ফেলবা আর যদি মনে করছে আমি বই থেকে করব লাইন বাই লাইন ভেঙে ভেঙে সেটা তোমার বিষয় তো যেহেতু আমরা কি বলে অনলাইনে পরীক্ষা বা এখন যদি বরাবর দেখে তারপরে ফাঁকা করে এক্স লিখছি অথবা তুমি চাইলে সাইন এক্স হোল টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান লিখতে পারবা তাও সমস্যা নেই তবে এরকম লিখলে সুন্দর দেখায় না বরং এরকম লিখলে সুন্দর দেখায় ঠিক আছে এখন আমার প্রথমে বলতেছে বাম পাখের এই জিনিসটা শুনে এটা প্রমাণ করতে হবে তাহলে আমি প্রথমে কি লিখবো লেট কারণ আমি বলছিলাম যে ইন্টিগ্রেশন করা মানে এটাকে আই ধরে নেওয়া মনে আছে ইন্টিগ্রেশন করা মানে আই ধরে নেওয়া বলছিলাম তাহলে লেট আই ইজ ইকাল টু লিখে এক নম্বর দিলাম কেন এক নম্বর দিলাম সবসময় কিন্তু এক নম্বর দিব না এটা এই জন্য এক নম্বর দিলাম এইটা সমান সমান যে আই এই জিনিসটা এখানে ইউজ হবে একবার ছাত্র আমি কিভাবে বুঝবো আগে থেকে অন দিব কি দিব না হ্যাঁ আগে থেকে আমরা অন দিব না যখনই আমার ইউজ হবে এখান থেকে তখনই আমি এটা এক দিয়ে লিখে দিব বাই ওয়ান বুঝছো না বুঝুনি তাহলে আমি প্রথমে লিখলাম লেট আই ইজ ইকাল টু এটা এক নম্বর দিলাম না মনে করো এবার আমার বলতেছে রিডাকশন ফর্মুলা মানে পাওয়ারটাকে রিডিউস করতে হবে তাহলে আমার এখানে ছিল এন আমি কমাই দিলাম এন মাইনাস ওয়ান গায়ের জোরে ম্যাথ করা যায় না ইন্টু সাইন এক্স লিখলাম দেখো এটা গুণ কর पाई <laughs> ख्याल আমি 
कल्पना चलेसलो एक ही साथ माइनस और ये माइनस एखे प्लस हो गल इंटीग्रेशन कर ले कन्स्टैंट गुण आकार थकते इंटीग्रेशन नहीं आगे चले आसल एन माइनस वन ठीक है तरपे एब जस्ट इ कलकुलेशन कर कस कस गुण कर कस स्कोर और सैन जस्ट रेखे दीस ठीक है जा सब रेखे दिल शुद्म कस स्कोर के रखी वन माइनस सैन स्कोर एक्स ठीक है लिखलिगेशन sin square আর sin টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 গুণ এসে পাওয়ার পর কি হয় যোগ হয় তাহলে এখানে আছে n মাইনাস 2 আর এখানে আছে sin স্কয়ার তাহলে কি হবে n মাইনাস 2 2 তাহলে শুধু কত n না জি স্যার জি স্যার sin টু দি পাওয়ার n এবার খেয়াল করে দেখো এই sin টু দি পাওয়ার nx dx সমান সমান ওই যে প্রথমে আমরা ধরছিলাম লেট i নাকি জি স্যার তাহলে আমি এবার এটাকে এক নম্বর দিলাম দিয়ে পরের লাইনে এটার মান যে i তাই লিখে দিলাম এখানে i এবং লিখলাম বাই 1 বাই 1 মানে কি এক থেকে এক হতে এক নং হতে হ্যাঁ এক নং ঠিক আছে বুঝছ কথা ঠিক আছে এক নং হতে হ্যাঁ গুড এবার এটা লিখে দিলাম এবার দেখো আমি বের করব কার মান এই ইন্টিগ্রেশনের মান না জি স্যার এই যে এই ইন্টিগ্রেশনের কথা ধরে নিয়েছি i নাকি জি স্যার স্যার i এর মান বের করতে পারলে হয়ে যাবে सब गो भाग आशिर प्रथम तुम्हारे मुखस्त रखते लिखबा 
সেখানে থেকে দুই বসায় ইন্টিগ্রেশন করে দাও ক্যালকুলেশন করলে শেষ একই সাথে কজ এর ক্ষেত্রে লিখবা উই নো দ্যাট কস টু দি পাওয়ার এন এক্স সমান সমান এটা নাও পুটিং এন ইজ इक्वल टू উই গেট বুঝছো জি স্যার অবশ্যই তাহলে পারবা ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমরা এই ভাষায় করে ফেলবো এখন আমাদের দেখো আর একটা অঙ্ক আছে এখানে পড়লে আমাদের এই চ্যাপ্টার শেষ এখান থেকে একটা পরীক্ষা আসবে ইনশাআল্লাহ এই যে 93 93 নিয়মে করতে হবে 94 এখান থেকে করলে পরীক্ষাটা পাবা ইনশাআল্লাহ তো দেখো 93 কি বলতেছে দেখা যাচ্ছে কি লেখা জি স্যার লেখা দেখা যাচ্ছে এখানে একটু স্ক্রিনটা ভালো করে ফেলো দেখো লেখা আছে ইফ আই এন আই পাই এর কাছে সাফিক্স এন নখালি কার বাড়ি আছে এখানে ক্লাস করতেছে নখালি বাড়ি ফেনি নখালি এদিকে স্যার ফেনি স্যার ফেনি স্যার ফেনি স্যার ফেনি রাশেন আই এন বলো না হুম কথা বলো না কেন স্যার কি কে কি বুঝিন আপনি কি বলছেন মানে আসেন আসেন কে আই এন বলো না আই এন আই এন স্যার इजिकल टू वन তার মানে আমাকে এখন মূল অঙ্ক আছে আই এন সমান সমান ট্যান আকারে নাকি এই যে দেখো আই এন সমান এটা আছে তো দেখো এখান থেকে আমাকে বের করতে হবে আই এন মাইনাস 1 আই এন প্লাস 1 তাহলে আমার রিডাকশন ফর্মুলা অঙ্কের নাম কি রিডাকশন ফর্মুলা তাহলে দেখো তো এখানে যে তিনটা মান আছে একটা হলো আই এন একটা আই এন মাইনাস 1 একটা আই এন প্লাস 1 সবথেকে বড় কোনটা স্যার मानने रखी सब ग মাইনাস 1 এর সাথে সবগুলো গুণ করে দাও তাহলে এটা পাবো আর এটা পাবো ঠিক আছে জি স্যার এবার দেখো এই অংশটুক সমান 2 থেকে পাই আবার কি মান i n 1 না জি স্যার জি স্যার আই দেখো এটা লিখে দিয়েছি এটা লিখে লিখছি বাই 2 মানে দুই নম্বর হতে যেহেতু আমার প্রমাণ করতে হবে i n 1 i n 1 একসাথে তাহলে আমি রাইট সাইড থেকে এই i n 1 ছিল মাইনাস এটা ডান দিকে নিয়ে আসলাম ডান দিকে আগে কি ছিল i n 1 আর এই মাইনাসটাকে দিকে নাও এটা প্লাস হয়ে গেল নাকি জি স্যার আর বাকি যেটা থাকে সেটা এখানে নিচে রেখে দিলাম এবার এটাকে যে ইন্টিগ্রেশন করব দেখো এটা ইউভি মেথডে পড়ছে মেথড 13 নাকি এস স্যার এস স্যার তাহলে এটা না এখানে মেথড 13 পড়িনি আমি বললাম আর তুমি তাল মিলাই দিলা হ্যাঁ এটা মেথড 13 পড়িনি কেন পড়িনি কারণ এখানে একটা ফাংশনকে অন্তরীকরণ করলে আর একটা ফাংশন পাই এটা দুইটা ফাংশনের গুণফল মেথড 13 কখন ইউজ হবে बुझ 
जेडेटारेडेटो जेड ना सूत्र दिए शेषिंग पज कर दाओ 